శ్రీ గురుభ్యో నమ శుభం వ్యాధం విలంబినామ సంవత్సరం అద్భుతమైన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరంలోని రాశి ఫలాలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఏ రాశి వారికి ఎటువంటి ప్రభావం ఉంది పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా చాలామంది మాట్లాడుతుంటారు కానీ ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం మొత్తంలో గ్రహాల యొక్క కదలిక వలన ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతాయి అన్నది మేషరాశి వారికి మొట్టమొదట ఈ ఉగాది నుండి ఏ విధంగా ఉంటుంది మన ముందు మాట్లాడుకుందాం మేషరాశిలో మనకు కనబడేది ఏంటంటే అశ్విని నక్షత్రం భరణి నక్షత్రం కృతిక మొదటి పాదం ఉంటుంది అశ్వినికి అధిపతి కేతు భరణికి అధిపతి శుక్రుడు కేతు కృతిక నక్షత్రానికి అధిపతి రవి రవిలో ఒక భాగం ఉంటుందన్నమాట ఈ మేషరాశి అంతటికీ ఎటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది కొత్త సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది రాశ్యాధిపతి గుజుడే ఉన్నాడు అద్భుతం అందులో ఏమి సందేహం లేదు అయితే ఈ రాశికి చతుర్థంలో రాహు అదేవిధంగా ఈ రాశికి సప్తమంలో గురుడు ఈ రాశికి అష్టంలో మనం తీసుకుంటే ఎవరు లేకపోయినప్పటికీ భాగ్యంలో మాత్రం శని కూర్చున్నాడు రాజ్యంలో కేతు కూర్చున్నాడు వీటి స్టాండర్డ్గా ఈ సంవత్సరం అంతా అలాగే విధంగా ఉంటున్నాడు వాడు ఎప్పటి వరకు అక్టోబర్ వరకు అక్టోబర్ పదకొండో తారీఖు తర్వాత గురువుడు మారుతున్నాడు అయితే ఇక్కడ ఏంటే అర్ధాష్టమి రాహు అనేది ఈ రాశి వారిని విపరీతంగా పీడించే అవకాశం కనబడుతుంది అర్ధాష్టమి రాశి ఎందుకు పీడుతుంది అంటే వాడు ఉన్నది ఏంటంటే చంద్రుడి ఇంట్లో ఉన్నాడు కర్కాడు కూడా చంద్రుడి ఇంట్లో ఉన్నాడు వాడు ఇక్కడ అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే గురుడు యొక్క స్థానం ఏదైతే సప్తమ భావం ఉందో అది కొంతవరకు భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్ తీసుకుని వచ్చినా కూడాను ఉన్నది శత్రు క్షేత్రం ఉన్నాడు గురుడు ఉండడం వల్ల సంపూర్ణమైన బలం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు గురుదృష్టి లగ్నమే పడుతుంది కాబట్టి సంవత్సరం గడుస్తుంది బాగానే గడుస్తుంది అనుకుంటాం కానీ గురువు యొక్క దృష్టి ఇంకెక్కడ పడుతుంది అంటే ఇక్కడ చూసుకునేసరికి సుమారుగా పంచమ స్థానం మీద సప్తమం మీద భాగ్యమే పడుతుంది పంచమ స్థానమే పడ్డం సప్తమే పడ్డం అదేవిధంగా భాగ్యం భాగ్యం మిథనం మనం తీసుకుంటే మిథనం రాశి మీద కూడా పడుతుంది అనమాట సో ఈ మూడు స్థానాలు అంటే ఆ మేషరాశి వారు తీసుకుంటే తృతీయ స్థానం అవుతుంది అదేవిధంగా సప్తమ స్థానం అవుతుంది గురుడు ఉండేది అదేవిధంగా అక్కడ నుండి గురుడు చేసే దృష్టి చేసే రాజ్యస్థానం కూడా అవుతుంది అనమాట సో ఇటువంటి ప్రదేశాల్లో ఎప్పుడైతే గురుడు యొక్క దృష్టి పడుతుందో ఆ స్థానాల్లో కొంత బలంగా ఉండి చక్కగా అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడినప్పటికీ మిగిలిన అన్ని స్థానాల్లో ఎటువంటి శుభగ్రత దృష్టి కూడా లేకపోవడము దీని ఒక చెప్పుకోదగ్గ బలహీనత చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రత్యేకించి ఎప్పుడైతే ధనస్థానం మీద కానీ రాజ్యస్థానం మీద కానీ భాగ్యస్థానం మీద కానీ శుభగ్రహ దృష్టి పడకుండా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో కొంతవరకు బలహీన పడుతుందో అప్పుడు సంపాదనలో కొంత దోషం కనబడుతుందన్నమాట దాని మీద కష్టాలు వస్తాయి అప్పులు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా చూసుకుంటే మేషరాశిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదాయం కంటే వ్యయం ఎక్కువగా కనబడుతోంది ఆ రాశివారులో ప్రత్యేకంగా మనం చూసుకుంటే ఒక రాజకీయ నాయకులు తీసుకోండి అదేవిధంగా వ్యాపారస్తులు తీసుకోండి మనం ముందుకు వెళ్తే ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఒక రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో వాళ్ళు తీసుకోండి స్టీలు సిమెంటు ఐరను కన్స్ట్రక్షన్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోండి వీళ్ళందరికీ వ్యాపారంలో స్టాగ్నెంట్ అవ్వడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే ఎప్పుడో రావాల్సిన ధనం కూడా రాకుండా కొంత బలహీన పడడం అనేది కనబడుతుంది అదేవిధంగా సినీ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రాశి వారు సినీ రంగం వాళ్ళు తీసుకున్నా అదే కళారంగంలో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకున్నా లేకపోతే లఘు పరిశ్రమలు చేసుకునే వాళ్ళని చూసుకున్నా కుటీర పరిశ్రమలు చేసుకునే వాళ్ళని తీసుకున్నా వీళ్ళందరికీ మాత్రం ఒక అద్భుతమైన స్థితిగా కొంత లాభదాయకం కనబడే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ వీళ్ళ కళాకారులకి కొంత అద్భుతమైన స్థితి కనబడుతుంది వివాహ ప్రయత్నాల కోసం చేసే దాంట్లో సఫలీకృతమే అవకాశం ఉంది విదేశీ యానానికి వెళ్ళే వాళ్ళకి అద్భుతమైన ఫలితాలు కనబడే అవకాశం కనబడుతుంది ఈ సంవత్సరం ఇది కాకుండా విద్యా రంగంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి ఉన్నతమైన చదువుకు వెళ్ళాలని చేసే ప్రయత్నాలలో సఫలీకృతమయ్యే అవకాశం కూడా బాగా కనిపిస్తుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏదైతే వీళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతుంటారో అందులో కొంత సక్సెస్ బాగా కనిపించే అవకాశం మేషరాశి వారికి బాగా కనబడుతుంది వీరు ప్రత్యేకించి ఈ రాశి వారికి ఆదాయ విషయంలోని వ్యయ విశ్వంలోనే కొంతవరకు బలహీనత కనబడుతుంది కాబట్టి అంటే ఆదాయం తక్కువ వ్యయం ఎక్కువ కనబడుతుంది తప్ప మిథున అన్ని రంగాలలో అంటే విద్యా రంగంలో తీసుకోండి పరిశ్రమల్లో తీసుకోండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో తీసుకోండి వీటిలో ఉన్నతమైన స్థితి కనిపెడే అవకాశం కనబడుతుంది తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో పనిచేసే వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి మాత్రం కొంత స్టాగ్నెంట్ ప్రమోషన్స్ రాక కొంత ఇబ్బంది పడే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది కొంచెం సాగదీసేగానే అయ్యేటట్టుగా పని జరగదు కారణం అక్కడ భాగ్యంలో శని ఉండడం వలన ఆ భాగ్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆ భాగ్యం రాకుండా కొంతవరకు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి వారు ఈ మేషరాశి వారు చేయవలసిన మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఏంటి అని అనేసరికి అనుసంధానం చేసుకుంటూ చక్కగా నిత్యము ఉదయం లేవగానే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క ఆరాధన చేయడం స్వామివారికి అభిషేకం చేసుకోవడం అభిషేక తీర్థం
ఈ అభిషేకము అన్నక్కడ కూడా క్షీరముతో అభిషేకం చేసి స్వామివారి కష్టోత్తం చెప్తూ క్షీరముతో అభిషేకం చేసి ఆ అభిషేకం చేసిన తీర్థాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఈ రాశికి ఒక బలవంటు కలుగుతుంది కాబట్టి రాశ్యాధిపతి అయిన కుజుడు కాబట్టి ఆ కుజుడు యొక్క బలాన్ని పెంచుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తే డెఫినెట్గా మన సంకల్ప సిద్ధిరస్తు మనసులో ఏ సంకల్పం ఉందో అది సంపూర్ణంగా అవ్వడానికి లాభమా నష్టంతో సంబంధం లేకుండా సంపూర్ణంగా దాని యొక్క ఫలితం కలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాజమార్గంలో రాజీవం పొందవచ్చు శుభం వ్యాధు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎం సిక్స్ టీవీ